আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা কোষ এবং এর গঠন চ্যাপ্টারে নতুন একটা টপিক শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষের জিনের মধ্যে পার্থক্য এটা এই চ্যাপ্টারের ছত্রিশ নাম্বার এপিসোড তো আমরা শুরু করি তাহলে আমরা এক পাশে লিখবো আদি কোষের জিন এবং আরেক পাশে লিখবো প্রকৃত কোষের জিন আদি কোষের জিন এবং প্রকৃত কোষের জিন প্রথমে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আমরা অলরেডি জিন পড়ার সময় পড়েছি আদি কোষে জিন প্রকাশিত হয় অপরণের মাধ্যমে তাহলে জিন প্রকাশিত হয় অপেরণের সাহায্যে আর প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে আমরা লিখব ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় চীন প্রকাশিত হয় এরপরে আদি কোষে দেখা যায় যে একটা অপেরণের সাহায্যে নিকট সম্পর্কযুক্ত একাধিক জিন একই সাথে ট্রান্সক্রাইব করা সম্ভব কিন্তু প্রকৃত কোষে প্রত্যেকটা জিনের জন্য আলাদা আলাদা রেগুলেটরি সিস্টেম আছে আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তো সেই জন্য প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জিন আলাদাভাবে ট্রান্সক্রাইব করা হয় তাহলে এখানে আমরা লিখব আদি কোষের ক্ষেত্রে একটি অপেরণের সাহায্যে একটি অপেরণের সাহায্যে নিকট সম্পর্কযুক্ত একাধিক জিন একাধিক চিন ট্রান্স ক্রাইব করা হয় আর প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে আমরা লিখব যে প্রত্যেকটি জিন আলাদা আলাদাভাবে ট্রান্সক্রাইব করা হয় প্রত্যেকটি জিন আলাদা ভাবে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রান্সক্রাইব করা হয় ট্রান্সক্রাইব করা হয় এরপরে আদি কোষের ক্ষেত্রে একমাত্র এক ধরনের আর এন এ পলিমারে জেন জেন পাওয়া যায় তো এখানে আমরা লিখব এক ধরনের আর এন এ পলিমারেজ আর এখানে লিখব 
প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে তিন ধরনের আর এনে পলিমারেজ কাজ করে আর এনে পলিমারেজ তিন ধরনের এরপরে আদি কোষের ক্ষেত্রে একটা পেপটাইড সাবেনের দ্বারা প্রমোটার প্রমোটারকে উদ্দীপনা দেয় হচ্ছে আর এনের পলিমারেজ তাহলে একটি পেপটাইড সাব ইউনিট দ্বারা আর এনে পলিমারেজ আর এনে পলিমারেজ প্রোমোটারকে প্রোমোটারকে উদ্দীপ্ত করে আর এখানে আমরা লিখব হচ্ছে অনেকগুলো প্রোটিন অনেকগুলো প্রোটিন উদ্দীপনা প্রদানে সাহায্য করে সাহায্য করে এরপর লাস্ট যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আদি কোষের ক্ষেত্রে মাত্র এক ধরনের প্রমোটার দেখা যায় তাহলে লিখব এক ধরনের প্রমোটার এক ধরনের প্রমোটার আর প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের বা বহু ধরনের প্রমোটার দেখা যায় বহু ধরনের প্রমোটার তাহলে আমরা আরেকবার রিভিশন করি প্রথমে আমরা দেখলাম জিন প্রকাশিত হয় আদি কোষে অপ্রয়ণের সাহায্যে আর প্রকৃত কোষে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় তারপরে একটি অপ্রয়ণের সাহায্যে নিকট সম্পর্কযুক্ত একাধিক জিন ট্রান্সক্রাইব করা সম্ভব আর প্রকৃত কোষে প্রত্যেকটা জিন আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে ট্রান্সক্রাইব করা হয় এরপর দেখলাম আদি কোষের ক্ষেত্রে এক ধরনের আর এনে পলিমারে যে এনজাইম পাওয়া যায় আর প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে তিন ধরনের আর এনে পলিমারে যে এনজাইম পাওয়া যায় এরপর দেখলাম একটা পেপটাইড সাব ইউনিট দ্বারা আর এনে পলিমারে যে এনজাইম প্রোমোটারকে উদ্দীপ্ত করতে পারে আর প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রোটিন মিলে উদ্দীপনা প্রদানে সাহায্য করে শেষে দেখলাম আদি কোষের ক্ষেত্রে প্রোমোটার এক ধরনেরই হয় আর প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রোমোটার দেখা যায় তো আশা করি সবাই আজকে এই আদি কোষের জিন এবং প্রকৃত কোষের জিনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিবৃতি দেখার জন্য